The Daily Brad Devotions Today's Reflection With Pastor Jeff Eliscopides Brad Jeff, magandang umaga sa'yo and uh, happy Monday, Brad Jeff. Happy Monday, of course. Belated happy Mother's Day din sa lahat ng nanay na nag-celebrate. Mm-hmm. Yung nanay ko, Brad Ted, si Helen Eliscopides, nanonood sa'yo lagi yan. Salamat. Sa kayong kapatid ko si Cheris. Du- Muwi sila na kabanatuan. Eh. Sabi ko, i-represent mo na lang ako dyan, Cheris. <laughs> so, right. good morning po. Good morning. Good morning sa uh, Brad Jeff, ano lang, ano, this morning, uh, kasi nga sabi ko, this morning kay uh, Chacha Rito at maging sa aming mga kasamahan, mm-hmm. no? Uh, sila Gerson, sila Erwin Kasi itong kahapon no, uh, Really sad news for all of us Na mga, mga katrabaho ko din sa ABS Kasi yung partner natin uh, Sa public service mm. si, Hindi ako makapaniwala Brad Jeff no, Si architect Rene Hiray mm. I'm sure ang pangalan niya familiar sa iyo Atin lagi binabate Architect Rene Hiray, Hiray no? oh, architect, Hiray, oh. uh, architect Rene Hiray Is the former president Ng uh, UAP Cavite Chaps chapter no siya yung presidente ng arkitektong Cavite mm-hmm. nyo at siya ngayon ang national president ng United Architects of the Philippines very young no 58 lang kahapon na wow. balita ang ko na pumanaw siya sa covid 2:45 wow. pm daw you know about two weeks ago may pinabati siya sa akin uh, sabi ko eh, hindi ko nabasa So I texted him, sabi ko, sorry Rene, hindi ko nabasa, hindi ko nakita yung text mo, bukas babatiin ko. Sabi niya, okay lang uh, Ted, uh, pero ano, sabi niya, nakakonfine ako sa ospital, somewhere sa Dasmarinas, sa Cavite. Oh, mm-hmm. And sabi ko, I asked him kung meron ba siya mga symptoms, sabi niya, meron daw, at yung kanyang misis, si Dr. Uh, Mercy, ay nasa bahay lang, pero may symptoms din. Yung dalawang bata daw ho naman, eh wala yung kanilang anak. Well anyway, sabi ko sa kanya, yeah. uh, Rene, uh, I presume nasa ospital kang maayos, alam na mga doktor pa paano ka aalagaan dyan, ha? Yung symptoms na yan. And then I also told him about yung gamot na ininom ng maraming tao no? na, na, mm-hmm. na, 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 na nakasurvive, no? Dahil ininom yung gamot mm-hmm. na iyon. Uh, well, anyway, and then the following day, kinumusta ko siya. Uh, uh, yung nga, yung, yung palasa, yung pangamoy, uh-huh. yung pagkain. Nasabi ko sa kanya, I really pray na inaalagaan ka dyan. Alam nila ang dapat na gawin sa'yo. And then, After about ay uh, two days, wala na siyang sagot. And then, isang araw naman, sabi sa akin ng staff ko si Mutya, Salanga, no? Sabi niya na nakausap daw from the ICU at okay naman daw. And then yesterday, the sad news. Sabi ko, wow, ano ito? Bilis, ano? Oo, I mean, ta- tama ka, Pastor, no? Ngayon, may mga pangalan na po ito. May mga mukha na po itong mga mm. kumapano nang dahil sa pandemya ito. Really, I'm, I was so... Uh-oh. Alam mo, si, si architect Rene Hiray, no? Sabi ko nga, Lord, bakit, bakit? Diba? Para mm-hmm. siya, bakit ho siya? Bakit siya? I mean, nap- napakabuti ng kalaoban. Naging partner namin siya for the longest time sa DCMM, Teleradio, sa mga public service, yung kapamilya shower van. Yeah. Opo. Sa akin ang konsepto, siya, pero siya ho nag-design. Siya ho, na, siya ho naging responsable doon. Ang grupo ho nila, yung kapamilya mm-hmm. shower van, siya po yun. Yung aming uh-huh. pagt- pagtatayo ng classroom sa Tacloban, Yolanda, in 30 days, nakapagtayo kami ng apat na classrooms nung right mm-hmm. after tumama ang Yolanda. Siya rin po yun, tsaka yung kanyang kasamahan. Yung kanyang public Tama. service na spirit. Pag tinawagan mo siya, may project kayo, Diyos ko po, ang panahong ginugugol, ang dami, nagkarlan, mm. ito yung uh, sa, doon sa graces. No? Yung, sa golden graces para yung, sa mga lolo't lola. Gumawa kami ng struktura hanggang mm. sa kasiguran Aurora Province sa panahon ng maulang Pasko. Grabe. Library. Ang dami ho namin public service project at siya po'y napakabait na tao. Sabi ko, ano ito? Ang oh, bata pa, Ted. Opo, oh, oh, it's so, so sad. No? Kami po'y nakikiramay ng lubos sa kanyang pamilya, of course, no? at sa UAP Uh-oh. family ho. Sa pagpanaw ni Architect Rene Hiray. Hindi ho namin ma- i- mabigyan po ng salita ang amin pong grief no opo sa pagpano po ng yeah. aming kaibigan ng aking pong kaibigan my true friend Rene 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 Godspeed to you my friend Godspeed yeah alam mo Ted mm. ja oh pag nakakainig tayo ng mga ganyang balita minsan yung there's a tendency to question uh, God's ano ba wisdom lord ano mm. ba yan bakit bakit siya pa pero alam mo mm. brad Ted ako rin may mga katanungan ganyan Uh, last Friday, sabi ko naman sa'yo, ika 40th day nung tita ni Grace na namatay. 59, 59 years old. Minsan may mga tanong tayo, ang tawag ko ron, heavens listed. Mm-hmm. Uh, ibig sabihin, sa langit ko na lang ma, makukuha yung kasagutan ng aking mga katanungan. Kasi Ted, 
talagang there's a verse in the Bible na, na mag assure lang sa atin. Sabi ni Lord, my ways are higher than your ways. My thoughts are higher than your thoughts. Yung po pumapasok yung faith. Uh, siguro nga, Ted, ma- dito sa sa lupa na temporary at uh, limited ng ating kaalaman, ma- tatanong mo rin eh, bakit siya pa, di ba? I'm sure maraming kalistahan na masasuggest kay Lord kaysa kay, engin- kay architect. Pero Ted, si Lord talaga. Si Lord lang ang nakakaalam ng lahat. Sa langit na lang natin malalaman siguro kasagutan bakit uh, kinuha niya si mm-hmm. architect. We just have to believe in Amen. Him. Amen. Amen. And trust Him. Tama. Grabe. Okay, Brad. Anyway, nakikiramay kami sa iyo. Mm-hmm. Yeah. Opo, sa buong uh, pamilya po, no? Ng mga arkitektong gabitenyo. At sa UAP, we lost a leader and a servant. Yeah. Leader and a servant. Napaka makajos na tao. Really, wala ako kung masasabi, napakatapat na kaibigan at napakahusay po, no? At tahimik lang sa kawang gawa. Again, natin pakikiramay. Opo. Okay, I'm sure Ted mm-hmm. sa kanyang liderato, may mga na race naman siya. Maybe mm-hmm. this will serve as a challenge mm-hmm. doon sa arkitektong Kabitenyo na sundan yung yapak niya. Maybe mm-hmm. that's the legacy na may iwan ni architect na maring namatay yung isang taong katulad ni architect no pero the, the legacy continues mm-hmm. right yung pagtulong sa kapwa hindi mm-hmm. naghihintay ng kapalit mm-hmm. hindi mm-hmm. naglalagay ng malaking pangalan sa kalye mm-hmm. siguro yung legacy na lang niya ang magandang sundan ng mga Amen. mga taong uh, naiwanan niya yun Amen. siguro Ted all right okay Brad sige Magandang so uh, today ano ang ating uh, pag-uusapan Brad Well, it's Monday, Ted and Chacha, and I was thinking of really starting the week right by speaking a word of uh, blessing ba, yung lumabas sa atin. Uh, the other day, uh, syempre day of ko, uh, nanonood ako nung, uh, alam mo yung pagka nagawi ka sa mga prank-prank si Ted, nanonood din siguro itong mga video prank eh, kaya nalang siya it's a prank. Natawa lang ako, Ted, kasi naglagay sila ng manikin doon sa ATM, medyo nakadukduk na ganon, pero manikin, ang haba na ng pila, walang nagde na kalabitin si Manong <laughs> until nalaman nila manikin, ano. Pero talking about ATM, Ted, ang, ang nature ng, ma- ng, ng ATM, as we know, pag may, win- may dineposit ka, may mawi-withdraw ka, tama? Ang weird naman nun, nag-withdraw ka, wala ka naman dineposit. Yan kasi topic natin for this morning about the abundance of the heart. Yun yung lumalabas. In Lucas, Tagalogin ko to Lucas 6.45, na medyo maganda yung Tagalog version eh. Sabi nito, Ted, ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Na on the other hand, samantala, sabi, yung masamang tao naman, naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong puno ng kasamaan. Ito sinabi rin ng dahilan kung bakit. Sapagkat kung ano ang naguumapaw sa puso, ay siyang lumalabas sa labi. Ted, few insights lang. Number one, our heart is a great revealer. Ano ba nire-reveal ng heart mo, lumalabas sa bibig mo? Is it words of faith, joy, encouragement? O pwede rin fear, anxiety, negativism? Pride, kayabangan, palamura ka. Ano yung mga taong negatron ang tawag ko doon, Ted at Chacha? Yung puro negative, yung kunyari makulimlim, bad trip, uulan. Ano ba naman yan, uulan? Eh baka naman may magsasaka sa probinsya na kailangan ng ulan, di ba? Mm-hmm. <laughs> ang problema mo lang. Problema mo lang, Chacha, di ba? Kasi nakaputi kang shoes, mapuputi kan. Eh, kabuhayan ng iba yung ulan, di ba? Blessing. So sometimes, we're so selfish. And it comes out, Chacha, Ibig sabihin, yung bibig mo, ilalaglag ka niyan at your unguarded moments. Mm-hmm. When pressure comes, mm-hmm. para siyang sponge ba siya, mm-hmm. pag piniga mo, lalabas yung tunay na nasa puso. Pap, sasabog ka ba or will you remain cool? Pag hiningan ka ng ID ng gwardiya, feeling mo ba kung sino ka? Hindi ba ako kilala? Uh, ID lang, ginagawa lang yung trabaho, hindi ka na agad kilala. Malamang, hindi ka talaga kilala, di ba? So under pressure, lalabas yan. So yung mga advice na shut your mouth, yeah, at times makakatulong, but eventually, bubu yan, mag-uumapaw yan what's inside your heart. So number one, our heart is a great revealer. Number two, Brad Ted, as I end, we are responsible kung ano yung ipupuno mo sa puso mo. Ano ba yung pinapapasok mo sa puso mo? Ano yung pinapanood mo lagi? Ano lang na isip mo? Sino pinapakinggan mo? Baka puro TikTok at uh, puro fake news pinagpapapanood mo and then run ka ng run kung kani-kanino. Simple lang yan, Brad Ted. Garbage in, garbage out. Basura yung pinasok mo, basura rin yung lalabas dyan. Nagbabasa ka man lang ba ng salitaan ng Diyos? Nakinig ka ba ng misa kahapon o sa pastor mo ng preaching? Pinapamuhay mo ba yung narinig mo? Kaya mga ka-Brad, as I end, simulan po natin magbasa ng salitaan ng Diyos and then surround yourself with positive and faith-filled people. 
Simula natin ngayon, ngayong, ngayong, ling- ngayong linggo na to. simula natin by declaring, I am blessed. Ta- tigil muna natin yung mga negative, chismis, uh, pride, envy. Start speaking a word of blessing sa mga tao na kapaligid sa atin. Magmula ngayon, mag-practice ka. Kahit na hindi mo feel, just speak a word of encouragement. Anak, kaya mo yan. Han, laban lang tayo. Nandyan ang Diyos. So question, as I end, ano ang nananagana, nag-uumapaw sa puso mo ngayon, Brad? Because eventually, mak- makalalaman mo yan with the words that's coming out of your mouth. Magpray po tayo, Panginoong Jesus. Unang-una, Lord, before kami, we jump to the topic na pagdasal, nakikiramay, Lord, kami sa pamilya ni Architect. Lord, may mga tanong na sa langit na lang talaga namin, Lord, malalaman ang kasagutan. But Lord, still, it doesn't mean wala kaming kasagutan, eh, hindi na kami maniniwala sa iyo. We will continue to trust you. We will continue to surrender to your will. Na may mga bagay sa mundo na to na talagang hanggang dito na lang dahil may naghihintay sa aming eternal life. Kaya Panginoon, we just declare peace to be upon the family, Lord, ni Architect. And Lord, we even pray, Lord, yung mga tao na kapakinig ngayon na puro negative ang lumalabas sa bibig. Puro reklamo, reklamo, wala namang ginagawa. Hanap ng hanap ng butas kung kani-kanino pero ang sarili lang buhay, butas-butas din. Ang galing mamuna mam- mam- sa buhay ng iba pero yung buhay nila sira rin. Kaya Panginoon, I just pray, maybe before they open their mouth, they have to pause. Instead of speaking, they have to pray. Pause and pray. Pause and pray. And start filling their hearts with your word. Magbasa sila ng salita mo para ma-encourage sila. Because sabi mo sa salita mo, faith comes from hearing or in our case ngayon, modern day, reading the Word of God. So Lord, sa mga salitang nabitawan namin na nakasakit, sa mga salitang nabitawan namin na kami mismo ginagawa namin, yung pinupuna namin, we're sorry. Nangingi po kami ng kapatawaran dahil sa aming kaipokritohan. Ang galing naming mamuna sa iba, ang sarili namin buhay, sira-sira rin naman. So Lord, we just declare. And today, we declare blessing that words that will come out of our mouth are blessing, encouragement, faith, Kahit Lord, minsan parang ang hirap, pero kailangan namin sabihin because the abundance of the heart, the mouth speaks. In Jesus' name, Amen. 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 And again, Lord, we pray para po sa lahat po ng mga pastor at lingkod ng simbahan na nag ngayong araw na ito ng lunas. Amen. Lord, alagaan Amen. po si Brad Jeff, ang kanyang pamilya, at muli po ang Amen. lahat ng mga nakatutok po sa segment na ito ng ating programa Araw-Araw. Thank you, Lord. In Jesus' name, we pray. Amen. 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 Thank you. All right. Thank you, Ted. Mm-hmm. Thank you so much. And thank you again for reminding us uh, dito sa iyong uh, sinabi kanina, uh, Brad Jeff, and ako'y magpapasintabi lang din. Ano po? At uh, again, ha? Ito pong ating segment na ito. Opo, mga kapatid, ay guidance po lamang ninyo. We trust and we believe mm. tayo pong lahat may kanya-kanya pong sect na kinabibilangan at paniniwala. But again, this segment is here para po mabigyan lang po kayo ng guidance. All right. So, Brad Jeff, tomorrow, yes. Tuesday Amen. na. Tuesday na. And then, Wednesday, <laughs> Thursday, Friday. Thursday, Friday. <laughs> at election na. One Excited year from now. Election na. election na. Election na po. Oo. Tama. Ang bigat ng problema ang harapin ng next president natin uh, Ngayon pa lang magdasal lang tayo Brad Narinig mo kanina si Congress, Congresswoman na Kimbo mm-hmm. Pinag-usapan natin yung budget for uh, Bayanihan Bayan 3, 3 At saka yung budget ngayong taon 42% lang ng pambansang budget Kung yaan ay eh, 5 trillion na ngayon kung for, From 4 trillion 42% only ang galing sa sariling kita ng gobyerno. The rest, uutangin na po. Wow. Just, just imagine, di ba? This is something wow. something negative, of course, no? But, dito po lamang, pinakamaganda ho, ngayon pa lang po, pag-isipan na po natin ang ating mga choices for the next election because that will be critical yeah. and crucial for this country. Yung next po na administrasyon. Okay. okay. Tama. <laughs> <laughs> all right, Brad. <laughs> ngayon pa lang, mag-isip-isip na tayo. Opo, ngayon pa lang po. Opo, let's all be wise and pray for wisdom and discernment. Okay, Brad Jeff, thank Amen. you. Thank you, Ted and Cha. Ito pa yung daily, Brad, your daily dose of inspiration. God thank bless. you. Ang, ang ating po namang kaibigan, Brad Jeff Eliscopides, serving the people. Ang tambalang matunog sa FM. Nasa Radyo 5 na. Ted Filon at DJ Chacha. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Mondays to Fridays, 6 a.m. Simulcast on 1PH.